சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி இந்த வகுப்பின் தொடர்ச்சியானது போன வகுப்பில் நாங்கள் வீணையில் மந்திரஸ்தாய் தந்திகளின் பிரயோகங்கள் பற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதில் ஒரு ஒரு பாடம் இருக்கின்றது அந்த அந்த பாட நெறிகளை நாங்கள் பின்பற்றுவோமானால் அந்த மந்திரஸ்தாய் தந்திகள் வந்து உங்களுக்கு இலகுவாக வாசித்து கொள்ள முடியும் நான் முந்தைய வகுப்பில் குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி அதாவது நாங்கள் ஒரு கீர்த்தனையில் வந்து கீழ்ஸ்தாய் மத்தியமம் வரைக்கும் தான் அதிகபட்சம் போக போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது மேல்ஸ்தாயிலும் பஞ்சமம் வரைக்கும் மத்தியமம் பஞ்சமம் வரைக்கும் தான் அந்த உருப்படிகள் அமைந்திருக்கின்றது பெரும்பான்மை வீணையில் நாங்கள் வந்து இந்த மூ மூன்றாவது தந்தியெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவது குறைவு அதனால் இன்று நான் உங்களுக்கு அதுக்குரிய ஒரு பாடநெறிகளை கற்றுத்தரலாம் என்று இருக்கின்றேன் புதிதாக ஒன்றும் இல்லை முதல் நாங்கள் மேல்ஸ்தாய் வரிசை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி இது வந்து கீழ்ஸ்தாய் வரிசை மேல்ஸ்தாய் வரிசை உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஒரு கடைசி கடைசி நாலாவது நான் உங்களுக்கு வாட்சி காமிக்கிறேன் அது வந்து இப்படி தான் வரும் அவரோகணம் முதலாவது வரிசை இதில் என்னவென்று புரிகின்றது அதாவது நான் இப்போது வாசித்தது சானி தாப்பா மாக ரீசா சா சா நாங்கள் மேல்ஸ்தாயில் வரிசையில் தனி சரி என்ற சுரத்துக்கு பதிலாக கீழ்ஸ்தாய் கரி சாணி நாங்கள் மேல்ஸ்தாயில் அப்படி சென்றோம் இப்ப இதில் கீழ்சாய் வரிசையில் வந்து என்று இறங்கி செல்கின்றோம் அப்ப அந்த தனிசரிக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கரிசாணி என்ற சொர மூலம் தான் நாங்கள் கீழ்ஸ்தாய்க்கு இறங்கி செல்ல இருக்கின்றோம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இதில் பெரிய ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது இப்ப இதை மறுபடியும் அந்த முதலாவது 
அந்த வரிசையை நான் வாசிக்கிறேன் அவதானமாக பாருங்கள் முதலாவது ரெண்டாவது வருஷம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சானி தாப்ப மக ரீசா சா சா க ரீசானி சா சாணி சா சாணி ச ரீ காம பாம க ரீசானி ச ரீ காம ச ரீ காம பத நிசா இப்போ வாசிதாதா மறுபடியும் நான் வாசிப்போம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வரிசை சாணி தாப்பா மகரிசா சாசா 
गरी सानी सासानी सासानी सारी गामा पामा गरी सानी सारी गामा सारी गामा पदनी सा इपड़ी आमें जिरिक रेंडा आवल अर्थात तो मून आधा पाप मून आधा प्रयोग रूम अधिक मायतन सानी दाबा मगरी सा सासा वरिकम गरी सानी वरिकम और ये मारिता निरकम मून आधा पापों सानी दाबा मगरी सा 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 गरी सानी धनी सानी नहीं अंदर मुदल वाचिर बिंगा सा सानी सा सानी इप्पे बढ़ी ना गरी सानी धनी सानी सानी सारी गामा पामा अंदर लाइन ऐड डाल अब अगर ना वाचिर पापों उपनाशन <laughs> अंतरगा
அப்படி உங்களுக்கு இது விலங்குக்குள்ள மாதிரி இருக்கும் இந்த த இப்போ நாங்கள் இந்த மூன்றாவது வருஷ இந்த தைவதம் வரைக்கும் போயிடுச்சு அடுத்தது பஞ்சமம் ஓப்பனாக மீட்ட போகிறோம் இந்த ரெண்டாவது தந்தியை இப்போ அதே மாதிரி தான் சாணி தப்பா மகரிசா சா சா கரி சாணி தாபா தானி அப்போ இதில் வந்து அதுக்கு பிறகு தாபா தானி என்ற ஒரு லைன் ஆட் ஆக போகுது இப்போ அதை நாங்கள் இப்போ வாசி பார்ப்போம் நாங்கள் மறுபடியும் ஒரு கா அந்த வரிசையை பார்ப்போம் மந்திரஸ்தாய் மத்தியமம் என்ற நோட்டுக்கு நான் போக போகிறோம் இந்த மத்தியம ஸ்வரம் வந்து எந்த தந்தியில் காணப்படுகிறது என்று தெரியுமா இந்த மூன்றாவது தந்தியில் 
அதில் நாங்கள் ரெண்டாவது தந்தியில் அதாவது முதலாவது தந்தியில் நாங்கள் எங்கே மா வாசமோ அதே ஸ்தானத்தில் மத்தியமம் முதலாவது தந்தியில் எந்த இட ஸ்தானமோ அதே மாதிரி மூணாவது தந்தியில் மந்திரஸ்தாய் மத்தியமம் கேட்கும் இப்போ அதே மாதிரி இதே முறையை பயன்படுத்தி நாங்கள் அந்த மா வரைக்கும் போக போகிறோம் நாங்கள் பார்ப்போம் இதே ஒருக்கா நாங்கள் மறுபடியும் பார்ப்போம்
இன்னொரு தடவை இதை பார்ப்போம் இதை நான் முழுமையாக அது இடையில் நிறுத்தாமல் நான் முழுமையாக இந்த கிழிசாய் வரிசைகள் ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு வாசி காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் வேகமாக இப்போ நான் வாச காலத்துக்கு அடுத்த வேகமாக உங்களுக்கு வாசி காமிக்கிறேன்
இப்போது உங்களுக்கு கிறிஸ்தாய் வரிசை ஒரு பூர்ணமான ஒரு அதை பற்றின ஒரு அறிவு கிட்டியிருக்குமென்று நினைக்கின்றேன் இந்த கிறிஸ்தாய் வரிசையானது வாத்திய இசை மற்றும் குரல் இசைக்கு முக்கியமான ஒரு பயிற்சி நான் நினைக்கின்றேன் இது பாட திட்ட பாட நெறி திட்டங்களில் இருக்கிறதோ தெரியவில்லை இந்த கீழ்சாய் வரிசை மேல்சாய் வரிசை காணப்படுகின்றது கீழ்சாய் வரிசை எனக்கு இருக்க இந்த திட்டத்தில் உங்களுக்கு பா படுத்திருப்பீர்களோ தெரியாது ஆனால் இதுவும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கண்டா உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸசைஸ் இது இது வந்து ஒரு நல்ல பயிற்சி கீழே மத்தியமம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் பேசும் இந்த மந்திரஸ்தாய் ராக ஆலாபனைக்கு வந்து இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மிகவும் ஒரு ஈஸியாக நீங்கள் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தும் சரி இப்போ நாங்கள் வந்து இது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இதுவும் ஒரு வேக சம்மந்தப்பட்டது இதில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க முதல்ல பொறுமையாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்தந்த ஸ்வரஸ்தானங்கள் உங்களுக்கு சரியாக அமைகிற மாதிரி ஏன்னா உங்களுக்கு சில நேரம் சில மாணவர்களுக்கு இந்த ரெண்டாவது தந்தி மூன்றாவது தந்தியில் வாசி பழக்கம் இருந்திருக்காது ஸோ நீங்கள் ஆரம்ப கட்டங்களில் வந்து இதை வந்து மிகவும் ஒரு ஒரு ஸ்லோவாக மிகவும் ஒரு பொறுமையான காலத்தில் தான் நீங்கள் வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பிறகு உங்கள் கை தேர்ச்சி அடைந்த பின்பு பின்பு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த கொஞ்சம் வேகத்தை அதிகரித்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக வரும் இப்போ வாசித்து கொண்டிருக்கும் போது இப்போ நான் கொஞ்சம் அடுத்த வேகத்தில் நான் உங்களுக்கு இதை வாசி அதிகரித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு கை தேர்ச்சி அடைந்த பின்பு தான் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இந்த கை இந்த ஃபிங்கரிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுரஸ்தானங்கள் சரியாக அமையாமல் நீங்கள் வந்து அந்த வேகத்துக்கு போகிறது அவ்வளவு நன்மை இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு ஆரம்ப கட்டங்களே உங்களுக்கு சரியான கை விரல்கள் படியாமல் மேல் கொண்டு நீங்கள் ஸ்பீட் வாசிக்க கூடாது அதுக்கு மாதிரி நீங்கள் வாசிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேசிக் இந்த படிமானங்கள் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இந்த சரியான ஒரு அந்த நோட்டுண்ட சவுண்டு கிடைக்காது உங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ முதலாவது தந்திக்கும் ரெண்டாவது தந்திக்கும் உள்ள திக்னஸ் அந்த ப ப பருமன் வித்தியாசம் அது மாதிரி ரெண்டாவது தந்திக்கும் மூன்றாவது தந்திக்கும் உள்ள பருமன் வித்தியாசம் நாங்கள் உலகாலம் முதலாவது தந்தியில் தான் வாட்சி கொண்டு வந்துருக்கிறோம் மத்தியஸ்தாயில் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பக்கத்துக்கு போகும்போது நீங்கள் மிகவும் பொறுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு பிறகு கொஞ்சம் கை கை மா படிந்த பின்பு அடுத்தடுத்து நீங்கள் காலங்கள் ஸ்பீடுக்கு நீங்கள் வாசிக்கலாம் அப்படி வாட்சா தான் ஒரு சரியான ஒரு விதிமுறைக்கு உட்பட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இதை மேலும் இந்த கிறிஸ்தாய் வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பஞ்சமம் வரைக்கும் கீழே மதியமம் வரைக்கும் போகலாம் கூட வர்ணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட ம மதியமம் வரைக்கும் இருக்கும் உதாரணமாக வர்ணம் நீங்கள் அட்வான்ஸாக படிப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சகான வர்ணம் பார்த்தீங்கன்னா பாத்தீங்களா இந்த 
మంత్రస్థాయి మధ్యమ వరకు పోదు అప్ప ఇంత మధ్యమం వంది అలాగే సరిగా పేశాను అప్ప ఇంత మారియాన పైచిగల్ మీ ఎప్పుడు మెల్సాయి వరుసగల్ పండ్ర మారి ఇంత మధ్యమం వరకు మీ ప్రాక్టీస్ పండినా ఇంత మారి అడ్వాన్స్ కీర్తనగల్ వర్ణంగల్ మీ వాసికం వరంబోదు ఎంత విధ యోచనే మిలామ ఉంగడ కై అది పాటుకు నగరవ మీ అవధానికలా ఆగినాల ఇంత మిహవం కవనిచి మిహవం అది ఉనర్ంది ప్రాక్టీస్ పండినా ఇది కురియ పలన్ నిశ్చయమా ఉంగలకు ఉండు మీలం నంద్రహ వాసికలాం సరిమానర్హలే నాంగల్ ఇంద్రు మిహవం ఒక ముఖ్యమైన ఒక పాడనరియ పాతం ఇంద కీర్స్తాయి వరుస ఎన్బది కురల ఇసై వాద్య ఇసైకి ముఖ్యమైన ఒక పైచి నరియాక ఇది కానపడుగండు సో అదిలో ఇండకి నాకు నరియ విషయం పాతిరకం ఇంద కీర్స్తాయి మధ్యమం వరకు ఎప్పుడు వాసికరం ఎన్బది నాంగ పాతిరకం నా ఉంగలకు ముదలే కురిపుట మారి మీల్ వంద మెన్మేలం అదే అడ్వాన్స్ ఆర్ మీకు పోయింది వర్ణం కీర్తనగల్ రాగ ఆలాభనై కర్పన స్వరంగల్ ఇప్పుడియాన వాసిపుగల్ మీకు వాసికం పోదు ఇంత మారియాన పైచిగల్ వంద మీకు ఏకనవే ప్రాక్టీస్ పండినా ఉంగలకు మిహవం ఇంత వీణ వాద్య వంద కయ్యాలు ఈసీయాక ఇరుకు ఇదిలా ఉంగలకు మరబడి మరబడి జ్ఞాపకపడుతుంది ఒరే విషయం దాన్ అవసరపట్టు మీ అంత స్పీడా వాసికను అని చెప్పి మీ వంద పోరది ఒక తవరాన ఇదికి ఉంగలే విట్టు చెందు ఎప్పుడా ఉంగలకు సరియాన అంత పొజిషన్స్ వంద ఉంగలకు సెట్ ఆగాము మీ వంద ఎప్పుడూమే స్పీడుకి పోకూడదు మీ స్లోవా నిదానమా నిరుత్తి నిదానమా క్లీనా అంత స్వరస్థానాలు సరియా కేకను ఇంత మారి ఉంగలకు నిరుత్తి నిదానమా సరియా కేకను ఎంగెంగ మీ కై విరల్ వచ్చిరీంగలో అంత పలిచను కేకను మేలం ఇద ఎన్నం డీపా మీ కవనిచి వాసిచి ప్రాక్టీస్ పండి ఎన్నం మిగవు మీ తేర్చి అడవనమన్నది ఎంగుడ విరుపం మీండం ఒక అడత వహుపిల్ ఉంగలే సందిపోం నంద్రి సరిమానవర్లే మీండం ఎన్నో వహపు సందిపోం అదే ఇంత దేశీయ కల్వి నిర్వాహము కల్వి అమచు ఇణంది నడాత ఇంత గురుకులం వహపు ఇసై వహపు మూలం ఉంగలే సందితదిల్ నా మిహవు మహిళ్చి అడగింది మీండం ఒక వహపు సందిపోం నంద్రి వణకం